नमस्कार दोस्तों मैं मुकुल कुलश्रेष्ठ लेक्चर कंप्यूटर इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ा था अब उसी के कंटिन्यूशन में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं डेट इज़ वर्चुअल मेमोरी तो सबसे पहले हम समझेंगे वट इज़ द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी तो वर्चुअल मेमोरी इज द स्टोरेज मैकेज विच ऑफर यूजर एंड रिलीजन टू हैव अ वेरी बिग मेन मेमोरी इट डन इट इज़ डन बाई ट्रीटिंग अ पार्ट ऑफ सेक्रेटरी मेमोरी एज अ मेन मेमोरी बेसिकली क्या है कि हर एक सिस्टम के अंदर जो उसकी प्राइमरी मेमोरी है या मेन मेमोरी जो है उसका एक साइज लिमिटेड होता है और वो साइज किस पर डिपेंडेंट होता है वो साइज डिपेंडेंट होता है ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ सिस्टम कितने बिट की मशीन है जितनी ज़्यादा बिट की मशीन होगी उतना ज़्यादा वो एलोकेटेबल मेमोरी उसमें हम इंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन जब हम प्रोसेस सिस्टम के अंदर जो मेमोरी की बात करते हैं तो वो फिर भी लिमिटेड है बट हमारे पास जो प्रोग्राम बनाने होते हैं प्रोसेस बनाने होते हैं उसका साइज़ हमेशा क्या रहता है अनलिमिटेड साइज़ का होता है बड़े साइज़ के प्रोग्राम बनाने होते हैं तो हम उसको कैसे वहाँ लोड करें तो इट इज़ ए मेजर प्रॉब्लम तो दूसरी एक और जो प्रॉब्लम है वो क्या है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कि यदि हम पेजिंग या सेगमेंटेशन मेथड यूज़ में लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को एक सर्टेन लिमिट तक तो बढ़ा सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती तो इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए एक नया कंसेप्ट डेवलप किया गया डेट इज़ होल्डर द वर्चुअल मेमोरी जहाँ पर क्या है एक ऐसा स्टोरेज मैकेनिज्म यूज़ में लिया जाता है ताकि जो यूज़र है उसको एक इल्यूज़न ऐसा इल्यूज़न होता है इल्यूज़न मतलब एक ऐसी उसको भावना लगती है उसको इमेजनरी लगता है उसको टू हैव ए बिगर मेन मेमोरी उसको ऐसा लगता है कि उसके मेन मेमोरी का साइज वो बहुत बड़ा है ठीक है ना और उसमें क्या करते हैं सेकेंडरी मेमोरी जो उस सिस्टम के साथ में इंस्टॉल होती है उसको एज ए एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ मेन मेमोरी के रूप में हम काम में लेते हैं इन वर्चुअल मेमोरी द यूजर कैन स्टोर प्रोसेस विच इज बिगर साइज देन द एवरी मेन मेमोरी तो इसमें कि जैसा मैंने आपको बताया कि बाई यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट को यूज में लेते हुए जो यूजर है वो अपनी मेन मेमोरी के साइज से भी बड़े साइज के प्रोसेस को यूज इसमें रन कर सकता है स्टोर कर सकता है देयर फोर इन स्टफ इन स्टेड ऑफ लोडिंग वन लॉन्ग प्रोसेस इन द मेन मेमोरी वो एज लोड द वेरियस पार्ट ऑफ मोर देन वन प्रोसेस इन द मेन मेमोरी अब क्योंकि क्या है कि वर्चुअल है तो अब यहाँ पे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है कि कुछ जो पार्ट ऑफ मेमोरी है वो अलग अलग प्रोसेस को यूज में लेने के लिए दे दी जाती है उससे क्या होता है कि मल्टीपल प्रोसेस से रिलेटेड जो पेजेस हैं वो उसमें लूट कर दिए जाते हैं ताकि मल्टीपल प्रोसेस साइमल्टेनियसली प्रोग्रेस करते रहें वी आर लार्ज प्रोग्राम कैन स्टोर दैम सेल्व इन द फ्रेम पेज इन द फॉर्म ऑफ पेजेज वाइल एजुकेशन ओनली रिक्वायर्ड पेज और द पोर्शन ऑफ दिस प्रोसेस आर लूडेड इन टू द मेन मेमोरी क्या होता है कि बड़े प्रोग्राम जिनको कि हमें रन रन करना होता है वो सारे के सारे पेज एक साथ स्टोर नहीं होते हैं जबकि वो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करते हैं तो जो पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम या पेजेस ऑफ द प्रोग्राम जिससे जो कि प्रेजेंटली रन कर रहा है वही कहते हैं मेन मेमोरी के अंदर लोड किया जाता है तो कॉलिंग आर द सिचुएशन वेन एंटायर प्रोग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड टू लोड टू इन अब ये है कि सब हमेशा तो जैसे कोई भी प्रोसेस हम रन कर रहे हैं तो हमेशा तो पूरा के पूरा प्रोसेस मेन मेमोरी में लोडेड होना जरूरी नहीं है तो कौन कौन सी सिचुएशन है जब ऐसा लगता है कि साहब कि हमारे को पूरा के पूरा जो प्रोसेस है मेन प्रोसेस जो है वो कम्प्लीटली लोड करने की जरूरत नहीं है तो उसमें है यूजन रूटीन एरर हैंडलिंग रूटीन्स आर यूज ओनली वैन दे आर दे आर ओकर इन द डाटा और कंप्यूटेशन सम ऑफ विच आर क्वाइट रेयर क्या होता है कि जो प्रोग्राम जब लिखे जाते हैं तो उसमें बहुत सारी एरर हैंडलिंग के रूटीन्स लिखे जाते हैं कि पर्टिकुलर ये एरर हुई तो ये रूटीन रन करेगा ये एरर हुई तो ये रूटीन रन करेगा तो वो सारे के सारी जो चीज़ें हैं वो किस पर डिपेंड होती हैं डाटा और कंप्यूटेशन पर डिपेंड होती हैं ठीक है थीके? हो सकता है एरर हो हो सकता है एरर नहीं हो तो अननेसेसरी इन सब चीज़ों को इन सारे से रिलेटेड जो प्रोग्राम है उसको मेमोरी में लोड करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है ऐसे ही सर्टेन ऑप्शन एंड फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम मे बी यूज रेयरली कुछ ऑप्शन या प्रोग्राम या फीचर्स ऐसे होते हैं प्रोग्राम के जो बहुत ही रेयर केसेस में यूज में आते हैं कोई एक्सेप्शनल कंडीशन में उसको यूज में लिया जाता है तो ऐसी प्रोग्राम का जो पार्ट है वो बहुत रेयरली यूज में आएगा कभी कभी यूज में आएगा तो उसको ऑल द टाइम्स मेमोरी में लोड करने की हमें जरूरत नहीं होती है तीसरी मैनी टेबल्स आर असाइंड अ फिक्स अमाउंट ऑफ एड्रेस स्पेस इवन दो ओनली द स्मॉल अमाउंट ऑफ टेबल इज एक्चुअली यूज 
अब मान लीजिए हमने स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन किया तो उसमें हमने जो टेबलेशन बनाई जो हमने वहाँ पर स्टोर करने के लिए बनाई उसमें क्या करना पड़ेगा स्टैटिक मेथड है तो हमारे को एट द टाइम ऑफ बिगनिंग ही उसका साइज सब कुछ डिफाइन करना पड़ेगा अब वास्तव में क्या हो रहा है कि उतना यूज ही नहीं आ पा ना तो जैसे मान लीजिए हमने किसी का नेम बताया अब नेम का हमने सपोज पचास करेक्टर दे दिया पचास करेक्टर अब मोस्टली जो नेम है वो सपोज दस या बीस करेक्टर के हैं तो वो पचास करेक्टर में से बाकी स्पेस वेस्ट जा रही है तो ऐसे कई बार ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर कि हमारे को टेबल्स के अंदर जो डाटा होता है वो पूरा नहीं चाहिए होता है सम पार्ट ऑफ द डाटा इज ऑनली नीडेड तो उस पूरी टेबल को लोड करने की हमारे को जरूरत नहीं होती ऐसे ही अरे आर ऑफन ओवर साइज और वर्स्ट केस सैनरियो द ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द एरे आर एक्चुअली यूज प्रैक्टिस जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भाई एरे में हम क्या करते हैं एक रिलेटेड डाटा स्टोर करते हैं तो हम साइज तो क्या मैक्सिमम का जो पॉसिबिलिटी होती है उसको सोचकर हम उसका साइज डिसाइड करते हैं लेकिन वास्तविकता क्या है कि वो मैक्सिमम साइज का जो डाटा है वो उसकी आने की संभावना बहुत रेयर होती है तो एवरी टाइम वाट वी आर डूइंग वी आर वेस्टिंग द स्पेस तो हमेशा उसको लोड करने की जरूरत नहीं होती है द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम डेट इज ओनली पार्शियल इन मेमोरी वुड काउंटर मैनी बेनिफिट्स तो ये जो पार्शल प्रोग्राम को लोड करना ही कई बार बहुत सारे अदर बेनिफिट देता है इसलिए हमारे को पूरे उसको पूरे प्रोग्राम को लोड करने की जरूरत नहीं होती लेस नंबर ऑफ आईओ वुड बी नीडेड टू लोड और स्वैप ईच यूजर प्रोग्राम इन टू द मेमोरी और यदि हम कहते हैं पार्शल कम पार्ट ऑफ द प्रोग्राम यदि हम उसको लोड करेंगे तो हमारे को कम नंबर में आईओ परफॉर्म करने पड़ेंगे और हम केवल स्मॉल नंबर ऑफ आईओ परफॉर्म करके ही हम प्रोग्राम का जो पार्ट है उसको मेमोरी में लोड कर सकते हैं और वहाँ से स्वैप कर सकते हैं स्वैप आउट कर सकते हैं तो दीज आर द मेजर रीजन जिसको हम कंसिडर करके कह सकते हैं कि भाई हमारे को ऑल द टाइम्स प्राइमरी मेमोरी के अंदर या मेन मेमोरी के अंदर पूरे के पूरे प्रोग्राम को लोड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दिस मेमोरी इज नॉट यूटिलाइज इन ऑल द वे एंड इट इज वेस्टेड जब मेमोरी इज वेस्टेड तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी डेवलप किया गया ये सारे इश्यूज थे तो एड्रेस द एड्रेसेस ऑफ प्रोग्राम में बी यूज टू रेफरेंस और टू रेफरेंस आर डिस्टिंग फ्रॉम एड्रेस ऑफ मेमोरी सिस्टम यूज फॉर द एड्रेस तो क्या हुआ क्योंकि जो प्राइम वर्चुअल मेमोरी क्या है इट इज ए एक्सटेंडेड मेमोरी इट इज एक्सटेंडेड मेमोरी जिसमें हम सेकेंडरी मेमोरी को जो सेकेंडरी स्टोरेज हमारे पास में स्पेस है उसको हम ऐसे ट्रीट करते हैं कि ये हमारे पास में प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी का पार्ट हम ऐसे ट्रीट करते हैं ठीक है तो जब हम एड्रेसिंग करेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पर हैं प्राइमरी मेमोरी में इन्फॉर्मेशन है और तो सेकेंडरी मेमोरी में भी इन्फॉर्मेशन है तो जब हम सी सिस्टम जब उसको एड्रेसिंग करेगा तो एड्रेस ऑफ प्रोग्राम में भी यूज टू रेफर मेमोरी आर डिस्टिंग फ्रॉम एड्रेस ऑफ द एड्रेस द मेमोरी सिस्टम यूज टू आइडेंटिफाई फिजिकल साइट तो फिजिकल साइट्स और जो लॉजिकल जो मेमोरी साइट्स हैं उन दोनों को एड्रेसिंग करने में डिफरेंट एड्रेस यूज मिलेंगे द प्रोग्राम जनरेटर एड्रेस आर ट्रांसलेटेड ऑटोमेटिकली टू द करस्पॉन्डिंग मशीन एड्रेस तो जो भी प्रोग्राम जो भी एड्रेस जनरेट करेगा वो ऑटोमेटिकली यदि वो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी का एड्रेस है तो वो जो मशीन एड्रेस है वो उसमें जनरेट हो जाएगा करस्पॉन्डिंग यदि वो सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस है तो वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर वो एड्रेस जनरेट कर जाएगा द साइज ऑफ वर्चुअल स्टोरेज इज लिमिटेड बाई द एड्रेसिंग स्कीम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड अमाउंट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज एवलेबल नॉट एवलेबल नॉट बाई द एक्चुअल नंबर ऑफ द मेन स्टोरेज लोकेशन तो क्योंकि क्या है वर्चुअल स्टोरेज का जो है इसकी लिमिट किससे एड्रेसिंग स्कीम से हम डिफाइन करेंगे वो किस पे डिपेंडेंट होगी वो होगी कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट होगी जैसा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है उतना मैक्सिमम साइज या वर्चुअल स्टोरेज हम वहाँ पर एलोकेट कर सकते हैं एंड द अमाउंट ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज एवेलेबल नॉट बाई द एक्चुअल नंबर ऑफ द मेन स्टोरेज लोकेशन ठीक है इट इज़ अ टेक्निक डेट अ सिंपल डेट इज सिंप्लीफाइड यूजिंग बोथ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये टेक्निक किस में यूज मिल जा रही है हमारे को हम इसको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों की हेल्प से हम इसको यूज में अप्लाई करते हैं द इट्स इट मैप्स मेमोरी एड्रेस यूज बाई द प्रोग्राम कॉल द वर्चुअल एड्रेस इन टू द फिजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी तो क्या कर रहे हैं हम जो वर्चुअल एड्रेस है जो जो हम लॉजिकल एड्रेस नहीं बोलेंगे हम यहाँ बोलेंगे क्या वर्चुअल एड्रेस है इसको हम फिजिकल एड्रेस ऑफ कंप्यूटर की मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी का जो फिजिकल एड्रेस है उसमें हम ट्रांसलेट करते हैं और उस प्रकार से हम उसको मैपिंग करके एड्रेसिंग को की मैपिंग करके हम इसको यूज में लेते हैं ऑल मेमोरी रेफरेंस विद इन द प्रोसेस आर लॉजिकल एड्रेस डेट आर डायनेमिकली ट्रांसलेट इन टू फिजिकल एड्रेस एट रन टाइम तो जितने भी जो होते हैं सारे
तो इस प्रकार जब कोई प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी स्पेसेस रखता है तो जब कभी वो स्वैप आउट होता है तो डिफरेंट एड्रेस हो सकता है और स्वैप इन होता है तो डिफरेंट एड्रेस हो सकता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर सकता है देखिए इसको एग्जाम्पल से समझिए कि देखिए यह ये हमारे पास वर्चुअल मेमोरी स्पेस है तो वर्चुअल मेमोरी स्पेस में क्या है यहाँ पर पेजेस सारे लोड हो रहे हैं पेज एन से लेकर पेज यहाँ तक तो लोड हो रहे हैं जीरो से लेकर अब ये इसमें जो भी कोई एड्रेस जनरेट होगा तो सबसे पहले उसमें कहाँ क्या उसकी मैपिंग किस में की जाएगी मेमोरी के अंदर मैपिंग की जाएगी अब यहाँ से क्या होगा उसका एक एड्रेस जनरेट होगा वर्चुअल एड्रेस जनरेट होगा यहाँ से इसका एक वर्चुअल एड्रेस जनरेट होगा तो उस वर्चुअल एड्रेस में जब मैपिंग जो कर रखी है उस मैपिंग के आधार पर चेक कर लिया जाएगा कि यदि वो एड्रेस जो वर्चुअल एड्रेस जो जनरेट हुआ यदि वो सेकेंडरी मेमोरी से रिलेटेड है तो ट्रांसलेशन के लिए यहाँ चला जाएगा ठीक है और यदि वो प्राइमरी मेमोरी या फिजिकल में मेन मेमोरी से रिलेटेड है तो यहाँ चला जाएगा और यदि मान लीजिए जो एड्रेस जनरेट हुआ उसका सपोज वो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा मेन मेमोरी में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर फ्री फ्रेम के अंदर यहाँ कोई पेज जो है वो आउट होकर यहाँ से तो सेकेंडरी मेमोरी चला जाएगा और फ्री फ्रेम के अंदर जो है कोई पेज यहाँ पर इन हो जाएगा तो इस तरीके से काम करें हम दूसरे रूप में ही देख सकते हैं देखिए वर्चुअल एड्रेस यहाँ जनरेट हो रहा है जीरो के सिक्सटीन ये ए बी सी डी ई एफ सी ये ई एफ यहाँ पर कहते हैं वर्चुअल एड्रेस जनरेट हुए हैं ठीक है अब इनका साइज कितना फोर के एट के ट्वेल्व के सिक्सटीन के ना तो ये देखिए सारे के सारे यहाँ पर हैं तो सपोज इसमें ए का एड्रेस ट्वेंटी फोर के का था तो ए का यहाँ पर ये जनरेट हो गया एड्रेस यहाँ लोकेट हो गया यहाँ यहाँ भी लोकेट हो गया यहाँ लोकेट हो गया जबकि सेकेंडरी मेमोरी का था वो ठीक है यहाँ से सेकेंडरी मेमोरी के अंदर चला गया ये सेकेंडरी मेमोरी के अंदर चला गया तो वर्चुअल एड्रेस अपने आप ही जो यहाँ पर ये मैपिंग मेथड है मेमोरी मैपिंग जो मेथड है इसको यूज में लेते हुए आइदर इट विल बी ट्रांसफर टू द फिजिकल मेमोरी और टू द सेकेंडरी मेमोरी फिजिकल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी किसी एक में वो ट्रांसफर कर दिया जाता है अ प्रोसेस में भी ब्रोकन इन टू द नंबर ऑफ पीसेस These pieces need to be continuously located loaded, uh, located in the main memory during execution. तो जो एक पूरा प्रोसेस है उसको मल्टीपल कहते हैं पीसेस के अंदर तोड़ दिया जाता है एंड दीज पीसेस इनको सबको है ना कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में रखने की कोई जरूरत नहीं होती है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन द कॉम्बिनेशन ऑफ डायनेमिक रन टाइम एड्रेस एड्रेस ट्रांसलेशन एंड यूज ऑफ पेज और सेगमेंट टेबल परमिट दिस तो हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं एक तो एड्रेस ट्रांसलेशन रन टाइम एड्रेस ट्रांसलेशन यूज में लेते हैं डायनेमिक रन टाइम एड्रेस ट्रांसलेशन हम इसके लिए यूज में लेते हैं और दूसरा जैसे हमने पेजिंग और सेगमेंट टेबल जिस तरह से मेनटेन की थी पेजिंग और सेगमेंट के समय पर उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम क्या करते हैं एक तो पेजिंग और सेगमेंट पेज अगर पेजिंग में वर्चुअल मेमोरी है पेज वर्चुअल मेमोरी तो पेजिंग काम में लेंगे सेगमेंट में यदि वर्चुअल मेमोरी है तो हम सेगमेंट काम में लेंगे और डायनेमिक रन टाइम एड्रेसिंग एड्रेस ट्रांसलेशन कर कर हम यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इफ द करेक्टरिस्टिक्स आर इफ दीज करेक्टर्स आर प्रेजेंट देन इट इज नॉट नेसेसरी डेट ऑल द पेजेज और सेगमेंट आर प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी ड्यूरिंग एजुकेशन दिस मीन्स डेट द रिक्वायर्ड पेज नीड नॉट टू बी लोडेड इन द मेमोरी बिफोर मेमोरी पेन एवर रिक्वायर्ड तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमको ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पेजेज या सेगमेंट्स जो हैं वो एक साथ मेमोरी के अंदर लोडेड हैं ये हमारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो क्या होता है कि इट मीन्स कि जब कभी भी वो पेजेज रिक्वायर्ड हैं या सेगमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो मेमोरी के अंदर लोड किए जा सकते हैं द मेन विजुअल एडवांटेज ऑफ दिस स्कीम इज डेट द प्रोग्राम और कैन प्रोग्राम कैन लार्जर दिन द फिजिकल मेमोरी तो इसका एडवांटेज क्या है कि जो फिजिकल मेमोरी है उससे भी बड़ा प्रोग्राम हो सकता है क्योंकि अब पार्ट ऑफ द प्रोग्राम आना है तो सारा प्रोग्राम तो क्या रहेगा वो रहेगा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर और जो पार्ट अभी रन कर रहा होगा वो फिजिकल मेमोरी के अंदर आएगा द वर्चुअल मेमोरी सर्व टू पर्पज से दो पर्पज सर्व हो रहे हैं इट अलाउ द यूजर टू एक्सटेंड द यूज ऑफ फिजिकल मेमोरी बाई यूजिंग डिस्क डिस्क की मेमोरी को यूज में लेते हुए फिजिकल मेमोरी के साइज को एक्सटेंड करने की परमिशन दे रहा है इट अलाउ अस टू वे है मोर मेमोरी प्रोटेक्शन बिकॉज ईच वर्चुअल एड्रेस इज ट्रांसलेटेड टू ए फिजिकल एड्रेस क्योंकि सारा वर्चुअल एड्रेस फिजिकल एड्रेस को ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन में है तो हमारे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है मतलब एक दूसरे से वो सेपरेट सेपरेट होंगे ईच यूज प्रोग्राम को टेक लेस फिजिकल मेमोरी मोर प्रोग्राम को ट्रन एट द सेम टाइम करस्पॉन्डिंग टू यूटिलाइजेशन एंड सो गुड तो क्योंकि ज़्यादा सारे ज़्यादा प्रोग्राम्स या ज़्यादा प्रोसेस जो है एट ए टाइम रन करेंगे सिस्टम के अंदर फिजिकल मेमोरी के अंदर और एक प्रोग्राम के लिए कम फिजिकल मेमोरी वहाँ पर लोकेट की जाएगी तो इससे क्या होगा सीपीयू का
ये क्या है हमारे पास में वर्चुअल एड्रेस स्पेस है तो वर्चुअल एड्रेस स्पेस विच इज द प्रोग्रामर्स लॉजिकल व्यू ऑफ प्रोसेस मेमोरी स्टोरेज ये प्रोसेस की मेमोरी स्टेज है द एक्चुअल फिजिकल लेआउट इज कंट्रोल बाय द प्रोसेस पेज टेबल तो पेज टेबल है उससे कंट्रोल किया जाता है द एड्रेस स्पेस स्पेस ए ग्रेट होल इन द मिडिल ऑफ द एड्रेस स्पेस इज नेवर यूज अनलेस द स्टैक एंड द ही ग्रोज तो जब तक ये जो स्पेस है एड्रेस स्पेस जो इसको कह रहे हैं ग्रीन कलर की जो एड्रेस स्पेस है ये जब तक पूरी तरह यूज में नहीं आएगी जब तक ये ही पूरा ग्रो करे या स्टैक पूरा ग्रो करके इस पूरे स्पेस को यूटिलाइज कर ले और इस स्पेस को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर वर्चुअल एड्रेस स्पेस बोलते हैं एक और एडवांटेज इसका है कि शेयरिंग ऑफ फाइल की जा सकती है तो क्या है जब हम प्रोसेस चलाते हैं या मल्टीपल प्रोसेस से जब सिस्टम में हम रन करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कॉमनली शेयर की जाती हैं बिटवीन मेनी प्रोसेस मेनी प्रोग्राम्स और मेनी फाइल्स है ना तो वर्चुअल मेमोरी आल्सो अलाउ दल्सो अलाउ द शेयरिंग ऑफ फाइल्स एंड मेमोरी बाय द मल्टीपल प्रोसेस विथ सेवरल बेनिफिट तो ये क्या करती है जो जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी फंक्शन है लाइब्रेरी फंक्शन तो एक ही कॉपी है अब वो उसको कई सारे प्रोग्राम साइमल्टेनियसली यूज में ले सकते हैं कोई और यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसकी एक कॉपी रहे उसको कई सारे जगह पर एक साथ में अलग अलग यूज कर सकें तो एडवांटेज मिलता है द सिस्टम लाइब्रेरी कैन बी शेयर्ड बाय द मैपिंग मैपिंग नेम इन टू द वर्चुअल एड्रेस स्पेस मोर देन वन प्रोसेस ही देखिए वर्चुअल एड्रेस ये शेयर्ड स्पेस है शेयर्ड पेज है तो ये वर्चुअल एड्रेस स्पेस में ये शेयर कर लिया शेयर्ड लाइब्रेरी शेयर्ड लाइब्रेरी द प्रोसेस कैन ऑल्सो शेयर द वर्चुअल मेमोरी बाई मैपिंग द सेम ब्लॉक ऑफ मेमोरी इन मोर देन वन प्रोसेस ये एक प्रोसेस ही है एक प्रोसेस ही है इसमें कर सकते हैं द पेज कैन बी शेयर ड्यूरिंग द फॉर्क सिस्टम कॉल एंड एलिमेंट बाई द प्रिंट ओरिजिनल प्रोसेस से वो की जा सकती है ठीक है बहुत सारे इसके एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं जो वर्चुअल मेमोरी हेल्प टू गेन द स्पीड व्हेन द ओनली अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशन ऑफ द प्रोग्राम इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन इंप्लीमेंटिंग द मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट इट अलाउ यू टू रन मोर एप्लीकेशन एट वंस मल्टी प्रोग्रामिंग अगेन इट हेल्प यू टू फिट मैनी लार्ज प्रोग्राम इन टू स्मॉलर प्रोग्राम प्रोग्राम्स मतलब स्मॉल प्रोग्राम इन टू स्मॉलर प्रोग्राम्स जो बड़े बड़े प्रोग्राम साइज के प्रोग्राम उसको छोटी मेमोरी में वो स्टोर आपको स्टोर करने की परमिशन देता है द कॉमन डाटा और कोड में भी शेयर बिटवीन मेमोरी डिफरेंट प्रोग्राम्स के बीच में शेयर किया सकता है प्रोसेस के बीच में तो प्रोसेस में बिकम लार्जर देन द साइज ऑफ द फिजिकल मेमोरी से बड़े कर सकते हैं डाटा कोड शुड बी रीड फ्रॉम द डिस्क वेन इट इज रिक्वायर्ड आपको प्राइमरी मेमोरी नोट करने की जरूरत नहीं है जब जब रिकॉर्ड है वहीं से रीड किया सकता है लेस आई यू इज नीडेड टू फॉर स्वेपिंग द प्रोसेस इन इन एंड आउट फ्रॉम रैम स्पीडिंग द थिंग्स अब तो कम बार स्वेपिंग करनी पड़ती है तो स्पीडिंग होती है फास्ट काम होता है द कोड कैन बी प्लेस एनी वी आर इन फिजिकल मेमोरी विदाउट रिकॉर्डिंग द रिलोकेशन कहीं भी रख सकते हैं क्योंकि जब कभी वो लोड होगा तो सेपरेट उसका एड्रेसिंग होगा मोर प्रोसीजर प्रोसेस शुड बी मेनटेन इन मैनी मेमोरी विच इंक्रीज द इफेक्टिव यूज ऑफ सी पी जब ज़्यादा प्रोसेस रहेंगे एट ए टाइम सी पी मेन मेमोरी में तो वो ज़्यादा यूज करेंगे सी पी का ईच पेज इज स्टोर्ड ऑन द डिस्क अंटिल द इट इज रिक्वायर्ड आफ्टर दैट इट विल बी रिमूव तो जब जब जिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम की जरूरत है या पेज की जरूरत है वो केवल मेमोरी में लोड रहेगा और उसके तुरंत बाद में वो हटा दिया जाएगा इट अलाउ मोर एप्लीकेशन टू बी रन एट द सेम टाइम कई सारी क्योंकि मल्टीपल प्रोसेस रिलेटेड पेज लेड हो सकते हैं तो मल्टीपल प्रोसेस साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं दे इज नो स्पेसिफिक लिमिट ऑन द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जैसा जितनी मेमोरी अवेलेबल है आप कर सकते हैं हार्डवेयर मस्ट सपोर्ट पेजिंग एंड सेगमेंटेशन दोनों क्योंकि इसको अपने इंप्लीमेंट कैसे करते हैं पेजिंग और सेगमेंटेशन की हेल्प से इंप्लीमेंट करते हैं वर्चुअल पेजिंग और वर्चुअल सेगमेंटेशन तो इन दोनों को सपोर्ट करना चाहिए लार्ज प्रोग्राम शुड बी रिटर्न एज वर्चुअल एड्रेस स्पेस अवेलेबल मोर कम्पेयर विद फिजिकल जो जो कि फिजिकल मेमोरी से ज़्यादा बड़ी है उसके तुलना उस हिसाब से लिख जा सकते हैं सिमिलरली कुछ डिसएडवांटेज हैं एप्लीकेशन में रन स्लोअर इफ द सिस्टम इज यूजिंग द वर्चुअल मेमोरी सिंस स्वैपिंग टेक प्लेस तो स्वैपिंग होती है क्योंकि पूरा के पूरा प्रोग्राम एक साथ लोडेड नहीं होता तो जो पेज नहीं होते हैं उसके लिए स्वैपिंग करनी पड़ती है तो स्वैपिंग करनी पड़ती है इसलिए ये थोड़ी स्लो रन कर सकती हैं लाइकली टेक मोर टाइम टू टू स्विच बिटवीन एप्लीकेशन थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया क्योंकि एप्लीकेशन वन टू वन और एड्रेस चेंजिंग का काम करेंगे ऑफर लेसर हार्ड ड्राइव स्पेस फॉर योर यूज कम जगह जगह को यूज करती है इट रिड्यूस से सिस्टम स्टेबिलिटी सिस्टम अनस्टेबल होने की संभावना रहती है क्योंकि मान लीजिए किसी वजह से अगर प्रोसेस चल रहा है और वो प्राइमरी मेमोर में लोडेड नही
जो रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो तरीका है क्योंकि उसमें सारा के सारा प्रोसेस में लोड रहता है तो उसकी तुलना वो सिर्फ को सिंपल चीज़ें वो प्रोवाइड नहीं करता है इफ नेगे नेगेटिवली अफेक्ट द नेगेटिवली अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम ऑक्यूपाई द स्टोरेज स्पेस विच मे भी यूज बदल रही था लॉन्ग टर्म डाटा ठीक है अब आप देखिए कि हमने कंपेरिजन बनाया है सिंपल पेजिंग और वर्चुअल मेमोरी पेजिंग में तो मेमोरी पार्टीशन इन टू द स्मॉल फिक्स साइज चंग दोनों केस में पेजिंग में की जाती है बिलकॉज पेजिंग तो इसलिए की जाती है पेज बुक इन टू प्रोग्राम बुक इन टू द पेजेज एंड कंपाइलर मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम ठीक है भाई पेजेज में प्रोग्राम को भी ब्रेक किया जाता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जैसा कि होता है पेजिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है तो ये हो सकती है विद इन द फ्रेम्स फ्रेम्स में भी हो सकती है विद इन द फ्रेम्स ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट मेंटेन अ पेज टेबल फॉर ईच प्रोसेस शोइंग विच फ्रेम ईच पेज को ऑक्यूपाइड तो एक टेबल मेंटेन करनी पड़ती है जिसको हम पेज टेबल बोलते हैं दोनों ही केसेज में क्योंकि पेजिंग का मामला है तो दोनों में ही पेज टेबल मेंटेन करनी पड़ती है प्रिंस मस्ट मेंटेन द फ्री फ्रेम लिस्ट इसको प्राइमरी मेमोरी की फ्रेम फ्रेम लिस्ट भी मेंटेन करनी पड़ती है क्योंकि वो पेज टेबल से फ्रेम को फ्रेम के अंदर पेजेस को ट्रांसफर करता है तो प्रोसेस आर यूज पेज नंबर ऑफसेट एंड कट टू दूट एड्रेस दोनों चीज़ें जो होती हैं क्योंकि पेजिंग में जो चीज अच्छी होती है क्या पेज नंबर ऑफसेट सी होता है ना ऑफसेट एड्रेस एंड तो इसमें भी दोनों ही केजेज में वर्चुअल मेमोरी में भी ऐसा ही चाहिए होता है ऑल द पेजेज ऑफ प्रोसेस मस्ट बी इन मेन मेमोरी फॉर प्रोसेस टू रन अनलेस ओवरऑल ओवरऑल ले और यूज तो ये क्या करता है जो सिंपल पेजिंग टेक्निक है वो आपको क्या है सारे के सारे जो प्रोसेस से रिलेटेड पेज हैं उसमें उसको मेमोरी में लोड होना जरूरी होता है तो ये डिफरेंस यहाँ पर एक हमारा आ रहा है नॉट ऑल द पेजेज ऑफ द प्रोसेस नीड टू बी मेन टू बी इन मेन मेमोरी फ्रेम्स ऑफ द प्रोसेस टू रन पेजेज में बी रीड एज नीडेड तो इसमें सारे पेजेज एक साथ लोड करने की जरूरत नहीं है जबकि जब जब पेजेज नीडेड हैं उस समय पर उनको रीड किया जा सकता है रीडिंग ए पेज इन टू द मेन मेमोरी मे रिक्वायर राइटिंग ए पेज आउट यहाँ एक और चीज़ क्या है कि मान लीजिए अगर वहाँ पर कोई खाली पेज नहीं है तो उस केस के अंदर नए पेज को रीड करने के लिए जो एक जगह खाली करके और जो पुराना पेज है उसको बाहर भेज के स्वेप आउट करने की जरूरत वहाँ पर हो सकती है तो जैसे पेजिंग मेमोरी में और वर्चुअल मेमोरी में सिंपल पेजिंग और उसमें डिफरेंस है कंपेरिजन है इसी तरीके से सिंपल सेगमेंटेशन और वर्चुअल मेमोरी सेगमेंटेशन में भी डिफरेंस है मेन मेमोरी नॉट पार्टीशन दोनों ही केसेज में नहीं कर सकते हैं नहीं की जाती है सेगमेंट बनाए जाते हैं प्रोग्राम सेगमेंट इस फायदा प्रोग्रामर नॉट टू कंपाइलर कौन सा सेगमेंट किस पर्पज़ के लिए आता है वो डिफाइन किया जाता है जैसा सेगमेंटेशन होता है नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जैसे सेगमेंटेशन से इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अवॉइड हो चुकी होती है तो इसके अंदर कोई इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यस दोनों ही केस में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो सकती है अनयूटिलाइज जो होल हैं वो बच सकते हैं जिसको बाद में की कॉम्पेक्शन से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट मेंटेन ए सेगमेंट टेबल जैसा तय सेगमेंट के लिए किया जाता है सेगमेंटेशन के लिए जाता है सेगमेंट टेबल मेंटेन की जाती है एंड लेंथ ऑफ इस सेगमेंट और एड्रेस उसका उसमें मेंटेन किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम वन में इसने लिस्ट ऑफ फ्री होल्स इन द मेमोरी फ्री होल्स जैसा मैंने आपको बताया उसकी मेमोरी में लिस्ट मेंटेन करनी पड़ती है दोनों ही केसेज में प्रोसेस यू सेगमेंट नंबर ऑफसेट टू कैलकुलेट जैसा कि सेगमेंटेशन में हमारे को क्या चाहिए था सेगमेंट नंबर और ऑफसेट सी होता था एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए लॉजिकल को फिजिकल में कन्वर्ट करने के लिए तो यहाँ पर भी सेम दोनों ही केसेज में हमारे को नीडेड है अब जो डिफरेंस है वो क्या है ऑल द सेगमेंट ऑफ द प्रोसेस मस्ट बी इन मेन मेमोरी हमारे को प्रीवियस केस में क्या था कि सारे के सारे सेगमेंट सेगमेंट ऑफ डाटा सेगमेंट ऑफ प्रोग्राम सेगमेंट ऑफ लाइब्रेरी सारे सेगमेंट ऑफ फंक्शन सारे के सारे हमारे को मेन मेमोरी में चाहिए थे सिंपल सेगमेंटेशन में जब हम वर्चुअल मेमोरी में सेगमेंटेशन कर रहे हैं तो नॉट ऑल द सेगमेंट ऑफ द प्रोसेस नीड टू बी इन द मेन मेमोरी जरूरत नहीं है सारी की सारी ऑफ द प्रोसेस टू रन सेगमेंट में भी रीड एज एंड वैन डेट जब कभी सेगमेंट की आवश्यकता होगी उस सेगमेंट को रीड किया सकता है रीडिंग ए सेगमेंट इन द मेन मेमोरी में रिक्वायर टू राइट वन और मोर सेगमेंट आउट ऑफ दिस अगर स्पेस नहीं है हमारे पास में तो कुछ जो सेगमेंट्स हैं उसको हमारे को आउट करना पड़ सकता है ये सारा हमारा वर्चुअल मेमोरी का पूरा कंसेप्ट है जिसको कि हमारे को आइर पेजिंग के मेथड से और सेगमेंटेशन के मेथड से इम्प्रूव करना है थैंक यू